আসসালামু আলাইকুম অনার সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ শিক্ষার্থীরা রকিবুল 24 ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদেরকে অনার সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের শর্টকাট সাজেশন দিয়ে দিব 2022-2023 एग्जामिनेशन 2021 যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 2 জানুয়ারি 2023 অর্থাৎ আজকে আমি তোমাদেরকে গ্রামার আশা করি আজকে আমি তোমাদেরকে যে সকল গ্রামার রিটেন এবং প্যাসেজ রাইটিং পড়তে বলবো সেগুলো পড়ে যাবা ইনশাআল্লাহ তোমরা সেগুলো পড়লে 100% কমন পাবা আমি দীর্ঘ 5 বছর ধরে অনার সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশে সাজেশন এবং বই লিখে আসতেছি তো তোমরা বুঝতে পারতেছো এই সাজেশনটি তোমাদের জন্য কত ইম্পর্টেন্ট অনার সেকেন্ড ইয়ার ইংলিশ শর্টকাট সাজেশন 2023 एग्जामिनेशन 2021 যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 2 জানুয়ারি 2023 প্রথমে পোস্টার রাইডিং এর সাজেশন দিয়ে দেই তো এক নম্বর পোস্টারটি দিয়েছি রাইড এ পোস্টার টু কালেক্ট মানি এন্ড আদার কমোডিটিস ফর হেল্পিং দা ফ্ল্যাট এফেক্টেড পিপল এই পোস্টারটি তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট দুই নম্বর পোস্টারটি দিয়েছি দেখো ডিজাইন এ পোস্টার ফর রেজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস अगेंस्ट करप्शन तीन नंबर पोस्टर टी दिए सी देखो डिजाइन ए पोस्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेफ ऑफ लाइफ इन रोड्स ऑब्लिक रिक्लेस ड्राइविंग सात नंबर टी दिए सी देखो मेक ए पोस्टर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन राइड ए पोस्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द वायरल फीवर सिकोनगोनिया ऑब्लिक डेंगू एर पर दिए सी देखो डांसर ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑब्लिक एनी प्रॉब्लम तो आमी तो मदर के एक टी पोस्टर दी की भावे शॉकल पोस्टर लिखते हैं शेडी सीकेसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस से लिंक लो दे आता है बे शेकान थे के तो मैं आंसर लिखे नहीं थे पारो एवं शोरबोशे से गुड साइट तो एगुलो तो मदर पोस्टर জানিয়ে দিব তো তোমাদের এক নম্বর পোস্টারটি অর্থাৎ ফ্ল্যাট এফেক্টেড পিপল এর জন্য অর্থ সহায়তা এই পোস্টারটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর দুই নম্বরটি হলো ড্রাগ এডিকশন এই পোস্টারটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তিন নম্বর পোস্টার সিকুনগুনিয়া অবলিক ডেঙ্গু ফিভার তোমাদের এই তিনটি পোস্টার খুব ইম্পর্টেন্ট আশা করতেছি এবছর এই তিনটি পোস্টার থেকে একটি পোস্টার তোমাদের কমন আসবে আর একটা বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি তোমরা অবশ্যই এনি প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যা সম্বন্ধীয় একটা পোস্টার আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি সমস্যা সম্বন্ধীয় পোস্টারটি পড়ে অবশ্যই তোমরা পরীক্ষা দিতে যাবা কারণ সমস্যা সম্বন্ধীয় পোস্টার এবছর আসার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি এবার চলে যাই দুই নম্বরে নোটিস রাইটিং তো এক নম্বর রুল নোটিসটি দিয়েছি দেখো सपोज ইউ আর দা প্রিন্সিপাল অফ এ কলেজ your college will be closed on account of examination now write a notice about it অর্থাৎ examination এর জন্য কলেজ বন্ধের একটি নোটিস তোমাদেরকে লিখতে বলেছে দুই নম্বরটি দেখো सपोज ইউ আর দা প্রিন্সিপাল অফ এ কলেজ রাইট এ নোটিস ফর দা স্টুডেন্ট টু পার্টিসিপেট ইন দা কালচারাল উইক হুইচ ইজ গোইং টু বি হেল্ড হেল্ড फ्रॉम 5 থেকে 9 জুলাই 2022 এরপর দিয়েছি দেখো Suppose you are the principal of a college you have planned to distribute relief goods among flood affected people now make a notice to contribute to your relief fund er pore important hi holo suppose you are the principal of a college now write a notice for the students to attend their classes regularly ebong shorboshesh diyechi dekho suppose you are the principal of a college now write a notice for the students and teachers to warn them against the use of mobile phones in the classroom ekhon ami tomader ke ei notice gulor moddhe top 3 ortat most important tin di notice writing bole dibo to ek number notice ti tomader jonno khubei important classes regularly ei notice ti tomader jonno khub important ebong mobile phone ei notice ti tomader jonno khub important tumra ek number notice ক্লাসেস রেগুলারলি এই নোটিসটি এবং মোবাইল ফোনস ইন দা ক্লাসরুম এই নোটিসটি অর্থাৎ এক নম্বর নোটিস 
চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর তোমাদের এ বছর যদি নোটিস রাইটিং আসে তাহলে ইনশাল্লাহ এই তিনটি নোটিসের মধ্যে থেকেই তোমরা একটি নোটিস কমন পাবা এবার চলা যায় তিন নম্বরে প্যারাগ্রাফ রাইটিং এক নম্বরে ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফটি হলো ফ্রেন্ডশিপ দুই নম্বরটি হলো ইউজ অ্যান্ড অ্যাব ইউজ অব মোবাইল ফোন তিন নম্বরটি হলো ফুড অ্যাডাল্টেশন অবলিক লোড শেডিং অবলিক প্রাইস হাইক অব ডেলি কমোডিটিস অবলিক এনি প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যা সম্বন্ধীয় যে কোনো প্যারাগ্রাফ আসলে তোমরা কিভাবে একটি মাত্র ফর্মুলা ইউজ করে লিখতে পাবা সেই ভিডিও কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব তোমরা অবশ্যই সেই প্যারাগ্রাফটি মনোযোগ সহকারে পরে পরীক্ষা দিতে যাবা আর চার নম্বর ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফটি হলো যে কোনো ভালো দিক সম্পর্কে প্যারাগ্রাফ এটির অ্যান্সার কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি দিয়ে রেখেছি এখন আমি তোমাদেরকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটি প্যারাগ্রাফের নাম বলে দিব তো ফ্রেন্ডশিপ এবং ইউজ অ্যান্ড অ্যাব ইউজ মোবাইল ফোন ইনশাল্লাহ এই দুটি প্যারাগ্রাফের মধ্য থেকে তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ কমন পাবা এখন আমি তোমাদেরকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটি প্যারাগ্রাফের নাম বলে দিব ফ্রেন্ডশিপ ইউজ অ্যান্ড অ্যাব ইউজ অব মোবাইল ফোন আর যে কোনো খারাপ দিক অর্থাৎ তোমরা এক দুই তিন এই তিনটি প্যারাগ্রাফ পরে পরীক্ষা দিতে যাইও এই তিনটির মধ্যে থেকে ইনশাল্লাহ তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ কমন পাবা এখন আমি তোমাদেরকে আরও শর্ট করে দেই তোমরা ফ্রেন্ডশিপ এবং সমস্যা সম্বন্ধীয় এই দুটি প্যারাগ্রাফ পরে পরীক্ষা দিতে যাবা ইনশাল্লাহ এই দুটির মধ্যে থেকে একটি কমন পড়বে তো আমি আশা করতেছি ফ্রেন্ডশিপ এই প্যারাগ্রাফটি এ বছর কমন আসবে এবার চলা যায় সিবি রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে সিবি রাইটিং সাজেশন দেওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি সিবি রাইটিং এমন এক ধরনের আইটেম যে আইটেমটি একটা সিবি দিয়ে সকল সিবি লেখা যায় এই ভিডিওটিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা চাইলে সেখানে ক্লিক করে সিবি রাইডিংয়ের ভিডিওটি দেখে নিতে পারো এক নম্বরে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ এ কলেজ ফর দ্য পোস্ট অফ এ লেকচার ইন ইংলিশ অর্থাৎ একটি কলেজে ইংলিশ লেকচারের জন্য সিবি লিখতে বলেছে এখানে দুই নম্বরটি দেখো রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য ম্যানেজার অফ এ প্রাইভেট ব্যাংক ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যান অফিসার অ্যাজ অ্যাডভার্টাইজ ইন এ নিউজ পেপার এখানে প্রাইভেট ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে অফিসার পোস্টের জন্য সিবি লিখতে বলেছে এরপরে দেখো তিন নম্বরে রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু এ মোবাইল কোম্পানি ফর দ্য পোস্ট অফ এ মার্কেটিং অফিসার ইনক্লুড ইউর সিবি উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ এখানে মোবাইল কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার পদে একটি সিবি লিখতে বলেছে চার নম্বরে ইউ ওয়ান টু অ্যাপ্লাই ফর এ কম্পিউটার অপারেটর ইন অ্যান অফিস রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন মেনশনিং ইউর অপারেশনাল স্কিলস ইন কম্পিউটার অ্যালং উইথ ইউর রিজিউম তো এখানে কম্পিউটার অপারেটর পদে একটি সিবি লিখতে বলেছে পাঁচ নম্বরে সাপোজ ইউ ওয়ান টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ এ ফিল্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন এ কোম্পানি নাও রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যালং উইথ ইউর রেজিউম তো দেখো আমি এখানে মোট পাঁচটি সিবি রাইটিং দিয়েছি এখন আমি তোমাদেরকে টপ থ্রি সিবি রাইটিং বলে দিব তো দেখো এক নম্বর সিবি রাইটিং এই সিবি রাইটিংটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দুই নম্বর সিবি রাইটিংটি এই সিবি রাইটিংটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সর্বশেষ পাঁচ নম্বর সিবি রাইটিং অর্থাৎ এক দুই এবং পাঁচ নম্বর এই তিনটি সিবি রাইটিং তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আশা করতেছি তোমরা এই তিনটির মধ্যে থেকে একটি সিবি রাইটিং কমন পাবা আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখি সিবি রাইটিং যাই আসুক না কেন আমি তোমাদের সিবি রাইটিংয়ের উপরে একটি ক্লাস নিয়ে নিয়েছি তোমরা সেই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখিও তাহলে যে সিবি আসুক না কেন তোমরা সেই ক্লাসটি দেখেই কিন্তু যে কোনো সিবি রাইটিংয়ের অ্যান্সার লিখতে পারবা এবার চলা যায় পাঁচ নম্বরে অ্যাপ্লিকেশনে তো এক নম্বরে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখো কলেজে কোনো কিছু না থাকলে স্থাপনের জন্য আবেদন এই অ্যাপ্লিকেশনটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দুই নম্বর অ্যাপ্লিকেশনটি দেখো যে কোনো ব্যক্তিগত অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশনটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর অ্যাপ্লিকেশনটি দেখো কোনো কিছু অনুমতির জন্য আবেদন চার নম্বরটি দেখো রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য রেজিস্টার অফ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রিকোয়েস্টিং হিম টু কারেক্ট দ্য স্পিলিং মিস্টেক অফ ইউর নেম অ্যান্ড সাবজেক্ট কোড ইন ইউর রেজিস্ট্রেশন কার্ড তো এখানে রেজিস্ট্রেশন কার্ডে তোমাদের নাম এবং সাবজেক্ট কোড ভুল এসেছে তা সঠিক করার জন্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে একটি অ্যাপ্লিকেশন করতে বলেছে সর্বশেষ অ্যাপ্লিকেশনটি দেখো রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য চেয়ারম্যান 
of your union council bracket a porishat for the construction of a bridge oblique repairing a bridge to egulo holo tomader application writing er suggestion ekhon ami tomader ke ei application writing er moddho theke top 3 application writing er suggestion diye dibo to kono kichu sthaponer jonno abedon ei application ti tomader jonno khub important কোনো কিছু অনুমতির জন্য আবেদন এই অ্যাপ্লিকেশনটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সর্বশেষ এই অ্যাপ্লিকেশনটি অর্থাৎ এক নম্বরে অ্যাপ্লিকেশন তিন নম্বরে অ্যাপ্লিকেশন এবং চার নম্বরে অ্যাপ্লিকেশন এই তিনটি অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আশা করতেছি যদি তোমাদের এ বছর অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং আসে তাহলে এই তিনটি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্য থেকেই তোমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন কমন পাবা ইনশাল্লাহ এবার চলে যায় লেটার রাইটিং तो लेटर रईटिंग क्षेत्र में सजेशन दिए एक नम्बर लेटर रईटिंग तुम्हारा लेटर रईटिंग मनोज सहकार देखो दुई नम्बर लेटर रईटिंग दिए तीन नम्बर लेटर रईटिंग चार नम्बर एट सर्वशेष पाँच नम्बर ये लेटर रईटिंग दिए एम तुम्हारे ये पाँच टी लेटर रईटिंग मध्य टप थ्री मोस्ट इम्पर्टेंट तीन टी लेटर रईटिंग दीब तो एक नम्बर लेटर रईटिंग लेटर रईटिंग तुम्हारे खूब इम्पर्टेंट দুই নম্বর লেটার রাইটিং এ লেটার রাইটিংটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর লেটার রাইটিং এ লেটার রাইটিংটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আশা করতেছি এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর এই তিনটি লেটার রাইটিং এর মধ্য থেকে যদি লেটার রাইটিং এ বছর আসে তাহলে এই তিনটির মধ্য থেকেই তোমরা একটা লেটার কমন পাবা ইনশাল্লাহ তো তোমরা অবশ্যই এখানে যে চার নম্বর লেটারটি আছে আফটার ইয়োর গ্রাজুয়েশন অর্থাৎ গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে তুমি কি করতে চাও সে সম্পর্কে তোমার বন্ধুর কাছে একটি লেটার এ লেটারটিও তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই লেটারটিও পরে পরীক্ষা দিতে যাবা এবার চলা যায় সাত নম্বরে সাত নম্বরটি হলো এস এ রাইটিং তো এক নম্বর ইম্পর্টেন্ট এসেটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ দুই নম্বরটি হলো ডিউটিস অফ স্টুডেন্টস ফর মেকিং সোনার বাংলা অবলিক স্টুডেন্টস অফ সোশ্যাল সার্ভিস অবলিক স্টুডেন্ট লাইফ तीन नम्बर टी हल ए जार्नी यू हाव मेड अबलिक ए जार्नी ब्रेन चार नम्बर ओमान और फिमेल एडुकेशन पांच नम्बर भू अब टाइम सत नम्बर योर चाइल्डहुड अबलिक योर चाइल्डहुड मेमोरिज आठ नम्बर दैपिएस्ट डे अफ योर लाइफ अबलिक फार्स डे एट योर कलेज सर्वशेष पैट्रियटिजम एवं सर्वशेष एनी प्रब्लेम अर्थात समस्या सम्बन्धी এসে আসলে তোমরা কিভাবে লিখবা তার ভিডিও কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে এবং কিছুদিন পর সমস্যা সম্বন্ধীয় এসে রাইটিং কিভাবে লিখতে হয় তার একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দিব তোমরা অবশ্যই সে এসেটি মনোযোগ সহকারে পড়ে পরীক্ষা দিতে যাবা টপ ফাইভ এসে রাইটিং এর সাজেশন দিয়ে দিব তো এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ এসেটি হল প্রবলেম সম্পর্কে এসে রাইটিং অর্থাৎ সমস্যা সম্বন্ধীয় এসে আসলে তোমরা কিভাবে লিখবা এই এসিটি তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটি হলো এক নম্বরে দুই নম্বর ইম্পর্টেন্ট এসিটি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ এই এসিটিও তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ এসে রাইডিংটি হলো দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ ইউর লাইফ এটি গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর এসি হিসাবে চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ এসিটি হলো স্টুডেন্ট লাইফ এই এসিটি কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সর্বশেষ পাঁচ নম্বর এসিটি হলো ওম্যান অর ফিমেল এডুকেশন এই এসিটিও তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি দেখো এখানে মোট পাঁচটি এসে রাইডিং দিলাম সমস্যা সম্বন্ধীয় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ ইউর লাইফ ওম্যান অর ফিমেল এডুকেশন দেখো আমি কিন্তু এখানে মোস্ট পাঁচটি এসে রাইডিং দিয়েছি ইনশাল্লাহ এই পাঁচটির মধ্যে থেকে একটি এসে কমন পড়বে তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে স্যার এসে রাইডিং কি পরীক্ষায় কমন আসে এর উত্তরটি বলবো গত দুই বছর থেকে এস রাইটিং এই আইটেমটি কমন আসতেছে না তবে আশা করা যায় এ বছর এস রাইটিং কমন আসবে তো এখন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করবে স্যার আমরা তো এস রাইটিং বেশি মুখস্থ করতে পারি না তাহলে আমাদের জন্য একটু শর্টকাট করে দেন তো তাদেরকে বলবো তোমরা সমস্যা সম্বন্ধীয় এই এসিডি পড়বা ডিজিটাল বাংলাদেশ এই এসিডি পড়বা এবং তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ যে এসে এসে দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ ইউর লাইফ এই এসিডি পড়বা তো তোমরা সমস্যা সম্বন্ধীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ ইউর লাইফ এই তিনটি এসে পড়ো ইনশাল্লাহ তিনটির মধ্যে থেকে একটি কমন পাবা আরও যদি তোমরা শর্টকাট করতে চাও 
তো আমার মনে হচ্ছে এবছর তোমাদের দ্য হ্যাপিএস্ট ডে অফ ইউর লাইফ এই এসিটি পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু আসার সম্ভাবনা কম নয় আট নম্বরে প্যাসেজ রাইটিং তো প্যাসেজ রাইটিং সাজেশন দেওয়ার আগে তোমাদেরকে বলে দিই প্যাসেজ রাইটিং এই আইটেমটি খুব কম কমন পড়ে কোনো বই থেকে প্যাসেজ রাইটিং এটি খুব কম কমন আসে তো তোমরা প্যাসেজ রাইটিংয়ের জন্য আমি দেখো এখানে তোমাদেরকে মোস্ট পাঁচটি ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ রাইটিং দিয়েছি যদি প্যাসেজ রাইটিং কমন আসে তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা এই পাঁচটি প্যাসেজ রাইটিংয়ের মধ্যে থেকে একটি প্যাসেজ রাইটিং কমন পাবা যদিও প্যাসেজ রাইটিং এই আইটেমটি কমন পড়ে না এখন আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা গ্রামার পার্টে কি পড়বা কতটুকু পড়বা তোমাদেরকে পড়তে হবে ডাব্লিউ এস কোশ্চেনের মাত্র আটটি টেকনিক এবং চল্লিশটি রাইট ফর্মার ভার পড়তে হবে ছয়টি টেকনিক এবং পঁয়ত্রিশটি পাংসুয়েশনে তোমাদেরকে মাত্র পাঁচটি রুলস পড়তে হবে এবং তোমাদেরকে পাঁচটি পাংসুয়েশন প্র্যাকটিস করতে হবে সেন্সিং ওয়ার্ডে তোমাদেরকে মাত্র চারটি রুলস পড়তে হবে এবং পঁয়ত্রিশটি প্র্যাকটিস করতে হবে অ্যান্টিনিয়মস তোমাদেরকে মাত্র চল্লিশটি মুখস্ত করতে হবে আর্টিকেলসের তোমাদেরকে পাঁচটি নিয়ম মুখস্ত করতে হবে এবং পাঁচটি প্র্যাকটিস করতে হবে রিয়ারেন্সের তোমাদেরকে মাত্র পাঁচটি রুলস মুখস্ত করতে হবে এবং চল্লিশটি রিয়ারেন্স প্র্যাকটিস করতে হবে কারেকশনে তোমাদেরকে মাত্র বিশটি কারেকশন রুলস সহ প্র্যাকটিস দেওয়া আছে এই বিশটি কারেকশন রুলস সহ প্র্যাকটিস করতে হবে তো দেখো আমি কিন্তু তোমাদের জন্য একদম শর্ট করে সাজিয়েছি রুল সহ করে তোমরা যদি এই কয়টি আইটেম এতটুকু অংশ পড়ে যাও এখানে চল্লিশ মার্ক আছে চল্লিশ মার্কের মধ্যে তোমরা কম পক্ষে হলেও তিরিশ মার্ক তুলতে পারবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি তো তোমরা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ নিয়ে অনেক টেনশনে আসো তাদের জন্য রকিবুল টোয়েন্টি ফোর বের করেছে শিওর পাস রকিবুল টোয়েন্টি ফোর শর্টকাট সাজেশন অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ এক্সামিনেশন দুই যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী দুই জানুয়ারি দুই এই সাজেশনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাত্র দুই থেকে তিন দিন পরে পাস নিয়ে নো টেনশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি এই সাজেশনটি একদম শর্টকাট করে সাজানো এই সাজেশনের পেজ সংখ্যা মাত্র আটান্নটি এখানে রিটেন পার্ট গ্রামার পার্ট এবং প্যাসেজ রাইটিং একদম শর্টকাটভাবে দেওয়া আছে তোমরা যদি এই সাজেশনটি নিয়ে এক থেকে দু দিন পরে ইনশাল্লাহ তোমরা পাস করে যাবা তো সাজেশনটি নিতে চাইলে অবশ্যই ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমার এই নম্বরে যোগাযোগ করো জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ এই নাম্বারে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ আছে এই ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে এস এম এস করে সাজেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে পারো তোমরা যারা দুই তারিখে পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য এই সাজেশনটির মধ্যে একদম শর্টকাট করে দেওয়া আছে তোমাদেরকে মাত্র রিটার্ন পার্টের জন্য চারটি আইটেম পড়তে হবে এখানে তোমাদের মার্ক থাকবে পঁয়ত্রিশ মার্ক তোমাদেরকে পোস্টার পড়তে হবে একটি মাত্র ফর্মুলা এবং তিনটি পোস্টার তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ পড়তে হবে একটি এবং একটি প্যারাগ্রাফ ডাইরেক্টলিভাবে মুখস্থ করতে হবে তোমাদেরকে সিভিল রাইটিংয়ের একটি মাত্র ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে এই ফর্মুলাটি দিয়ে আমি তিনটি সিভিল অ্যান্সার করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে এসে রাইটিংয়ের একটি মাত্র ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে এবং তোমাদেরকে পাঁচটি এসে রাইটিং মুখস্থ করতে হবে তো তোমরা দেখো তোমাদেরকে পোস্টার পড়তে হচ্ছে মোট চারটি প্যারাগ্রাফ পড়তে হবে দুইটি সিবি পড়তে হবে একটি একটি দিয়েই কিন্তু তিনটি অ্যান্সার করে দেওয়া আছে এবং এসে রাইটিং পড়তে হবে মাত্র পাঁচটি তো দেখো পোস্টার প্যারাগ্রাফ সিবি রাইটিং এবং এসে রাইটিং এই চারটি আইটেম পড়লে কিন্তু তোমরা রিটার্ন পার্টে পঁয়ত্রিশ মার্কের মধ্যে পঁয়ত্রিশ মার্কেই কমন পাবা তো এবার চলে যাই প্যাসেজ রাইটিং এর ক্ষেত্রে তো তোমাদের প্যাসেজ রাইটিং এর মার্ক থাকে বিশ মার্ক প্যাসেজ রাইটিং এর জন্য তোমাদেরকে প্যাসেজ রাইটিং এর রুলস দেওয়া আছে আমার সাজেশনের মধ্যে সেই প্যাসেজ রাইটিং এর রুলস গুলো পড়তে হবে এবং একটি টপ প্যাসেজ রাইটিং তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে তোমরা যদি প্যাসেজ রাইটিং এর নিয়মগুলো পড়ো তো বিশ মার্কের মধ্যে কমপক্ষে হলো দশ থেকে বারো মার্ক তোমরা ইজিলি ভাবে প্যাসেজ রাইটিং এ তুলতে পারবা যার শুধু ফর্মুলাগুলো তুলে দিলেই কিন্তু তোমরা ইজিলি ভাবে দশ থেকে বারো মার্ক প্যাসেজ রাইটিং এ তুলতে পারবা এখন আলোচনা করব তোমরা কিভাবে শিওর পা শর্টকাট সাজেশনটি অর্ডার করবা তো সাজেশন নেওয়ার নিয়ম হল প্রথমে আমার হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোই জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ এই নম্বরে এস এম এস দিয়ে আমাকে বলতে হবে আমি শিওর পা শর্টকাট সাজেশনটি নিতে চাই এরপর আমার বিকাশ নগদ অথবা রকেটের মাধ্যমে এই সাজেশন বাবদ চারশো পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে হবে কুরিয়ার চার্জ একদম ফ্রি তোমরা চাইলে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপে এই সাজেশনের পিকচারগুলো নিতে পারো 
টাকা পেলে তোমাদের ঠিকানা লিখে নিব এবং সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সাজেশনটি তোমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিব তুমি এক থেকে দু দিনের মধ্যে শিওর পা শর্টকাট সাজেশনটি পেয়ে যাবা তুমি যদি ঢাকার মধ্যে থাকো তাহলে এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবা আর ঢাকার বাইরে জেলা শহরে থাকলে দুই দিনের মধ্যে পেয়ে যাবা তো সাজেশনটি নিতে চাইলে অবশ্যই তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে এস এম এস করো জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ তো আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা আমার নম্বরে কল করবা না এই নম্বরে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ আছে এখানে এস এম এস করে এই সাজেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে পারো কারণ তোমরা যদি কল করো তাহলে সব সময় আমার পক্ষে কল রিসিভ করা সম্ভব হয় না অনেক সময় ব্যস্ত থাকি ব্যস্ত থাকলে কলগুলো রিসিভ করা সম্ভব হয় না তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে এস এম এস করিও আমি সব সময় ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের এস এম এসগুলো রিপ্লাই করে থাকি অথবা তোমরা চাইলে আমার সাথে ফেসবুকও কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমার ফেসবুক পেজের নেম রকিবুল টোয়েন্টি ফোর ফেসবুক পেজের লিঙ্ক হলো ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রকিবুল টোয়েন্টি ফোর তো তোমরা এই সাজেশনের টেবিল অফ কন্টেন্টটি দেখে নিতে পারো দেখো আমি তোমাদের জন্য খুব সুন্দর করে এই সাজেশনটি তৈরি করেছি তোমরা যদি এতটুকু পড়ে যাও তাহলে তোমরা ইনশা আল্লাহ দুই তারিখ যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে পরীক্ষা হানড্রেড পার্সেন্ট পাস করে আসবা তো দেখো আমি কিন্তু তোমাদের জন্য এখানে নম্বর বিভাজন দিয়েছি তোমরা কোন কোন আইটেমের মধ্যে কত কত নাম্বার পাবা তার বিভাজন আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তো আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের শিক্ষার্থী আছো তারা দ্রুত এই সাজেশনটি ক্রয় করে প্রিপারেশন নাও ইনশাল্লাহ এই সাজেশনটি এক থেকে দু দিন পড়লেই তোমরা পাস করে যাবা হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি